বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব ঝিঙে ফুলের কবিকে নিয়ে ঝিঙে ফুলের কবিকে নিয়ে কিন্তু মানে কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কিন্তু আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো সেই সেই জায়গাটাও তোমরা দেখবে কারণ সেখানে আমরা নজরুলের একটা অন্য ধাপ নিয়ে কথাবার্তা বলেছি নজরুল শুধুমাত্র আমাদের কাছে বিদ্রোহী না তিনি এক একদিকে হচ্ছে তিনি বাল্যকালে মক্তব্যের শিক্ষকতা করেছিলেন লেটার দলে গান করেছিলেন রুটির দোকানে কারিগর হিসেবে কাজ করেছিলেন সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন যুদ্ধও করেছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি কবিতা লিখে সেখানে কিন্তু তিনি কারাবরণও করেছিলেন পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন তো এই হচ্ছে তার কাজকর্ম ছিল সেগুলো আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছিলাম তবে আজকের ভিডিওতে আমরা তার সাহিত্যের মধ্যে যে বিস্ময়কর সৃষ্টি রয়েছে সেই সৃষ্টি সম্পর্কেও জানতে পারব চলো বন্ধুরা আমরা তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একটু জেনে ফেলি যেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা তোমাদের অর্ধবার্ষিক অথবা বার্ষিক পরীক্ষার জন্য অর্থাৎ ক্লাস সিক্সে বার্ষিক এবং অর্ধবার্ষিক দুটো পরীক্ষার জন্যই খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলো আমরা জেনে ফেলি তো আমরা সবাই তার সৃষ্টি কিন্তু বিস্ময়কর বিস্ময়কর তার সৃষ্টি কবিতা উপন্যাস নাটক সঙ্গীত ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে যে জগৎ তিনি তৈরি করেছেন তা অভিনব তিনি শুধু বড়দের জন্যই অনেক গ্রন্থ লিখেছেন তা নয় ছোটদের জন্য অনেক লিখেছেন তিনি কাব্য গান নাটক ও গল্প তো বিশেষ করে ছোটদের জন্য লেখা তার কাব্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে ঝিঙে ফুল মানে যেটা আমরা আজকে পড়েছি বুঝতেই পারছো ক্লাস সিক্সে যে কবিতাগুলো যে দেওয়া হচ্ছে সেগুলো অবশ্যই বাচ্চাদের জন্য ছোটদের জন্য তো সেরকমই হচ্ছে একটা হচ্ছে ঝিঙে ফুল পিলে পটকা ঘুম জাগানো পাখি ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি এবং একটি নাটক রয়েছে নাটক হচ্ছে পুতলের বিয়ে এটা কিন্তু কবিতা না মনে রাখতে হবে পুতলের বিয়ে কিন্তু কবিতা না এটা হচ্ছে একটা নাটক আমাদের মনে রাখতে হবে শুধু এখানে শেষ নয় তার আরও রয়েছে হচ্ছে নজরুলের কবিতা গান ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তার অনেক লেখা গান এবং পাশাপাশি আমরা জানি যে তার লেখা যে গানটি চল 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 উর্ধ কখনে বাজে মাদল এই যে যে গানটা এই গানটা কিন্তু আমাদের রণসঙ্গীত রণসঙ্গীত হিসেবে কিন্তু চল চল গানটাই মূলত বা কবিতাটা সবার কাছে পরিচিত এটা মনে রাখতে হবে চল চল এটা কিন্তু রণসঙ্গীত তার লেখক হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে এবং আর একটা কথা হচ্ছে তিনি কিন্তু আমাদের জাতীয় কবি তো এই এতগুলো গুণ তার পরিচয় তো সর্বশেষ আমরা তার জন্ম মৃত্যু জেনে নিব যে নজরুলের জন্ম হচ্ছে আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে মে চব্বিশে মে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল যে মহকুমা মানে আগে যেটাকে জেলা হিসেবে গণ্য করা হতো তো সেখানে চুরুলিয়া গ্রামে তিনি মূলত জন্মগ্রহণ করেন আর তিনি মৃত্যুবরণ করেন হচ্ছে উনিশে উনিশশো ছিয়াত্তর এই খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে আগস্ট হ্যাঁ উনত্রিশে আগস্ট তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও কিন্তু তখন উনি কোথায় মৃত্যুবরণ করেন ঢাকাতে এটা মনে রাখতে হবে জন্ম পশ্চিমবঙ্গ হলেও তার মৃত্যুবরণটা কিন্তু ঢাকাই হয় এবং শুধু তাই না ঢাকাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কেন্দ্র যায় মসজিদ তার পাশেই তাকে সমাহিত করা হয় তো বন্ধুরা আশা করি তোমাদের এই তথ্যগুলো তোমাদের খুব ভালো করে মুখস্থ করবে এবং তোমাদের অনেক বেশি কাজেও বাড়বে যদি তোমরা একটা মুখস্থ করে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমাদের এম সিকেও বলো বা সৃজনশীলের জ্ঞানমূলক বলো সেখানে আনসার করতে অনেক বেশি সহজ হবে তো বন্ধুরা আশা করি কবি নজরুল সম্পর্কে জেনে তোমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে যদি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের কাছে এই ভিডিওগুলো শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলো না আজকে পর্যন্তই কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে